অন্তখরা গ্রন্থি ও হরমোন এটা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি কিছুটা তার পরবর্তী অংশ আজকে আমরা আলোচনা করব আমাদের দেহের বিভিন্ন হরমোন আর তাদের কাজ নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব তো তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে হরমোন কি জিনিস এবং কোথায় থেকে খরিত হয় আমি আরো একবার একটু বলে দিচ্ছি হরমোন হচ্ছে আমাদের দেহের একটা খরিত রাসায়নিক পদার্থ যা আমাদের দেহের অন্তক্ষরা গ্রন্থি থেকে খরিত হয় আমাদের দেহে এই ধরনের অন্তক্ষরা গ্রন্থি কয়েকটা নাম পিটুইটারি থাইরয়েড গ্রন্থি অগ্নাশয় গ্রন্থি এইগুলো ঠিক আছে তো আজকে আমরা বলবো সেই সব গ্রন্থি এবং ওই গ্রন্থি থেকে কি কি হরমোন খরণ হয় এবং তারা কি কাজ করে তো দেখো প্রথমে আমরা পড়ব পিটুইটারি গ্রন্থি পিটুইটারি গ্রন্থি থাকে আমাদের মাথার মধ্যে আর সেটা দেখতে খানিকটা এই রকম ঠিক আছে এই সামনের দিকেরটাকে বলা হয় অগ্রখণ্ড আর পিছনের দিকেরটাকে বলা হয় পশ্চাৎখণ্ড এই দুটো খণ্ডতে আমাদের হরমোন খরিত হয় তো যে হরমোন গুলো এখান থেকে খরিত হয় তাদের নাম সোমাটো ট্রফিক হরমোন কি বললাম সোমাটো ট্রফিক হরমোন বা এস আর একটা হরমোন কি না থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন বা টি এস এইচ আরো কিছু হরমোন আছে তো যেগুলো আমরা আগের দিন পড়েছি অলরেডি তো আজকে আমরা এই দুটো পিটুইটারির এই দুটো হরমোন তারা কি কাজ করে সেটা দেখব দেখো সোমাটো ট্রপিক হরমোন বা এস টি এইচ এরা করে কি আমাদের দেহের হাড় আর পেশির দৈর্ঘ্য বাড়ায় ঠিক আছে হাড় আর পেশি দৈর্ঘ্য বাড়ায় তো যদি কোনো কারণে এই এই হরমোন কম খরণ হয় যে এই এস টি এইচ কম খরণ হয় তাহলে কিন্তু হাড় আর পেশি বেশি বাড়বে না তখন মানুষ বেটে হয়ে থাকবে খুব বেটে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি বেটে থাকে বলা হয় বামনাত্ম আর যদি এই সোমাটো ট্রাফিক হরমোন অনেক বেশি খরিত হয় তাহলে কিন্তু হাড় আর পেশি দৈর্ঘ্য বিভৎস বেড়ে যাবে তখন একটা রোগ হয় তাকে বলা হয় অতিকায়ত্ব বা জাইগানিজম অতিকায়ত্ব বা জাইগানিজম আর বামনত্ব বা ডোয়ার্ফিজম ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো আমরা পরবর্তী একটা গ্রন্থি আছে এটা আমাদের গলায় থাকে এর নাম থাইরয়েড গ্রন্থি দেখো খানিকটা ডাম্বেলের মতন দেখতে এটা আমাদের গলায় থাকে তো এই গ্রন্থির নাম থাইরয়েড গ্রন্থি এই গ্রন্থি থেকে যে হরমোন খরিত হয় তার নাম থাইরক্সিন তার নাম কি থাইরক্সিন এই থাইরক্সিন কি করে না আমাদের হৃদস্পন্দন বাড়ায় তো আমাদের যখন হৃদস্পন্দন বাড়াবে হৃদস্পন্দন বাড়ানো মানে কি হৃদপিণ্ড খুব বেশি সংকোচন প্রসারণ হবে বেশি ধুকপুক করবে তো হৃদপিণ্ড যদি বেশি স্পন্দন হয় হৃদপিণ্ড যদি স্পন্দন বেশি হয় তাহলে কি হয় জানো তো সারা দেহে বেশি পরিমাণে অক্সিজেন সরবরাহ হবে কারণ আমরা জানি আমাদের হৃদপিণ্ডের মধ্যে দিয়ে প্রচুর অক্সিজেন সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে হৃদপিণ্ড যত বেশি স্পন্দন হবে সারা দেহে অক্সিজেন তত বেশি করে ছড়িয়ে পড়বে আর সারা দেহে বেশি অক্সিজেন ছড়িয়ে পড়লে তারা বেশি শক্তি উৎপাদনকে প্রভাবিত করবে ঠিক আছে তাহলে আমার দেহে যখন খুব শক্তির প্রয়োজন তখন কিন্তু আমার হৃদস্পন্দন অনেক বেশি হবে তোমরা দেখেওছো যখন দেখবে তুমি অনেক দৌড়ে কোনো একটা কাজ করছো বা প্রচুর পরিশ্রম করছো তখন আমাদের হৃদপিণ্ডটা অনেক বেশি ধুকফুক করে তাই না তো কেন করে না তখন তার বেশি অক্সিজেনের দরকার পড়ে সে কি করে বেশি অক্সিজেনের জন্য বেশি স্পন্দন করে তার জন্য অক্সিজেন বেশি আমার শরীরে ঢোকে এবং তার জন্য আমার শরীর আমার শরীর শক্তি উৎপাদন করতে পারে বেশি বেশি ওকে আচ্ছা এর পরবর্তী গ্রন্থির নাম অগ্নাশয় আমরা পড়েছি আগের দিন অগ্নাশয় হলো একটি মিশ্র গ্রন্থি কেন মিশ্র গ্রন্থি বলেছিলাম কারণ এরা নালী পথে নালী পথে উচ্ছেচক খরণ করে আবার নালেবিহীন পথে হরমোন খরণ করে সেই জন্য এরা ছিল মিশ্র গ্রন্থি তো এই মিশ্র গ্রন্থিটা দেখতে কেমন এই দেখো এই ভেতরে যে হলুদ মতো জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ এইটা হচ্ছে আমাদের অগ্নাশয় এটা আমাদের পেটে থাকে ঠিক আছে আমাদের যে পৌষ্টিক তন্ত্র যার মধ্যে দিয়ে আমাদের খাবার হজম হয় ঠিক তার পাশে একটা জায়গাতে থাকে এই গ্রন্থি যার নাম অগ্নাশয় গ্রন্থি আর এই গ্রন্থি থেকে যে হরমোন খরিত হয় তার নাম ইনসুলিন তার নাম কি ইনসুলিন ইনসুলিন ছাড়াও আরো একটা হরমোন খরিত হয় তার নাম গ্লুকাগন সেটা আমরা বড় ক্লাসে পড়ব ওকে আগে আমরা দেখে নেই যে ইনসুলিনের কাজ কি দেখো ইনসুলিন কি করে রক্ত থেকে গ্লুকোজকে নিয়ে কোষে ও পেশিতে পাঠায় আমরা যে খাবার খাই না আমরা ধরো কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খাই এই কার্বোহাইড্রেট গুলো খেলে আমাদের শরীর গ্লুকোজ পায় তো সেই গ্লুকোজ গুলো তো রক্তের মধ্যে ভেসে বেড়ায় এইবারে কি হয় যখনই রক্তের মধ্যে গ্লুকোজ গেল তখন ইনসুলিন হরমোন সেই গ্লুকোজ গুলোকে ধরে ধরে নিয়ে আমাদের কোষে আর পেশিতে পাঠিয়ে দেয় 
ফাইন তো এবার কোষে আর পেশিতে তো পাঠিয়ে দিল শুধু পাঠিয়ে দিয়েই খান্ত হয় না ইনসুলিন তারপর কি করে না যকৃত পেশিতে ওই গ্লুকোজ গুলো থেকে জল বের করে দেয় জল বের করে নিয়ে সেই গ্লুকোজ গুলোকে তৈরি করে দেয় গ্লাইকোজেন ঠিক যেমন ধরো আঙুর আর কিসমিস আঙুর থেকে যদি তুমি জল বের করে নাও সে হয়ে যাবে কিসমিস ঠিক তেমনি গ্লুকোজ থেকে যদি তুমি জল বের করে নাও সে হয়ে যাবে গ্লাইকোজেন সেই গ্লাইকোজেন তৈরি করে রাখে সেই গ্লাইকোজেন গুলো এই চক্রে তার পেশিতে জমা করে রাখে ফাইন তো নেক্সট দেখো আচ্ছা কোনো কারণে যদি এই ইনসুলিন কাজ না করে তাহলে আমাদের রক্তে কি বেড়ে যেতে পারে গ্লুকোজ এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করছি যাই হোক নেক্সট দেখো অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি কি গ্রন্থি অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি দেখতে ঠিক এই হলদে দুটো মাথায় টুপির মতন দেখছো আগে দিন বলেছিলাম এই যে আমাদের দুটো এই বাদামি রঙের কিডনি যাতে সিম বীজের মতন দেখতে তার মাথায় দেখো এই হলদে রঙের দুটো টুপি এই দুটো টুপি হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি আর এই অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি কি করে সে অ্যাড্রেনালিন হরমোন খরণ করে কি হরমোন অ্যাড্রেনালিন এই অ্যাড্রেনালিন হরমোন কি করে আমাদের শ্বাসকার্যের হার বাড়াতে সাহায্য করে এই যে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিই সেইটা বাড়াতে সাহায্য করে আমাদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে আর হৃদপিণ্ডের সংবহন সেটাও নিয়ন্ত্রণ করে আবার মূত্র উৎপাদনও নিয়ন্ত্রণ করে কে না আমাদের অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির হরমোন অ্যাড্রেনালিন ওকে আচ্ছা নেক্সট দেখো আমরা পড়ব জনন গ্রন্থি আমাদের কিন্তু দু ধরনের জনন গ্রন্থি আছে ছেলেদের শরীরে থাকে শুক্রাশয় আর মেয়েদের শরীরে থাকে ডিম্বাশয় ছেলেদের শরীরে থাকে শুক্রাশয় মেয়েদের শরীরে থাকে ডিম্বাশয় আর এই শুক্রাশয় বা ছেলেদের জনন গ্রন্থি থেকে যে হরমোন খরণ হয় তার নাম টেস্টোস্টেরন ছেলেদের শুক্রাশয় থেকে যে হরমোন খরিত হয় তার নাম টেস্টোস্টেরন এ কি করে না বয়স সন্ধিতে গোফ দাড়ি গজাতে সাহায্য করে এই বয়স সন্ধি কি জিনিস না আমাদের বারো তেরো বছরের এই ধরো আট থেকে বারো তেরো চোদ্দ পনেরো বছর পর্যন্ত এই সময়টা আমরা খুব ছোট থাকি না আবার খুব বড়ও থাকি না তো এই যে মাঝামাঝি সময় যখন আমরা ছোট নই আবার বড় হয়ে উঠিনি বা বড় বড় হব এই সময়টাকে বলা হয় বয়স সন্ধি ঠিক আছে এই সময় কি হয় না ছেলেদের শরীরে টেস্টোস্টেরন খরণ হয় আর সেই টেস্টোস্টেরন খরণ হলে যেটা হয় ছেলেদের গোঁফ দাড়ি গজাতে শুরু করে তোমরা দেখেছো বাড়িতে তোমাদের ভাই বোন দাদা যদি থাকে দেখবে যে তাদের এই আট নয় দশ বারো বছর বা চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে হঠাৎ করে গলাটা কিরম ভাঙছে তো গলা ভাঙতে থাকে গলার আওয়াজ ভারী হতে থাকে আস্তে আস্তে কি তার হাড় ও পেশি শক্ত সুগঠিত হতে থাকে এবং তার গলার স্বর খুব ভারী হয়ে যায় এবং তাদের ত্বক অনেক রুক্ষ হয়ে যায় মেয়েদের তুলনায় তাহলে বয়স সন্ধিতে ছেলেদের গোবদারি গজায় হাড় পেশি শক্ত সুগঠিত হয় গলার স্বর ভারী হয় ফাইন আর এই সব কাজগুলো কেন হয় কোন হরমোনের জন্য টেস্টোস্টেরনের জন্য সে কোথায় থেকে খরিত হয় ছেলেদের জনন গ্রন্থি শুক্রাশয় থেকে খরিত হয় ফাইন তো নেক্সট আমরা বলবো ডিম্বাশয় ডিম্বাশয় এইখানে ছবি দেয়া আছে একটা ডিম্বাশয় এই যে দেখছো এই দিকে একটা গোল মতো ওভালাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি এদিকে একটা ডিম্বাকৃতি এই দুটো হচ্ছে মেয়েদের শরীরে থাকে ডিম্বাশয় তো এই ডিম্বাশয় থেকে যে হরমোন খরিত হয় তার নাম ইস্ট্রোজেন কি হরমোন ইস্ট্রোজেন আরো একটা হরমোন খরিত হয় তার নাম প্রোজেস্টেরন সেটা আমরা এখন পড়ছি না পরে পড়ব তাহলে কি হচ্ছে ডিম্বাশয় থেকে খরিত হয় ইস্ট্রোজেন এই ইস্ট্রোজেন কি করে না মেয়েদের ত্বক কোমল রাখে স্বর তীক্ষ্ণ করে আর স্তন গ্রন্থির বৃদ্ধি ঘটায় ফাইন তাহলে কি হচ্ছে না আমরা দেখছি বিভিন্ন হরমোন ও তাদের কাজ কি কি গ্রন্থি থেকে তারা খরিত হয় পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে খরিত হয় সোমাটোট্রাফিক হরমোন থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন ওকে সে কি করে সোমাটোট্রাফিক হরমোন হাড়ো পেশি দৈর্ঘ্য বাড়ায় থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি ও খরণ নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক আছে থাইরয়েড গ্রন্থি কি হরমোন খরণ করে থাইরক্সিন সে কি করে হৃদস্পন্দন বাড়ায় অক্সিজেন উৎপাদন বাড়ায় আর শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে অগ্নাশয় গ্রন্থি সে কি খরণ করে ইনসুলিন যা আমাদের রক্তের মধ্যে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং যকৃত পেশিতে গ্লাইকোজেন তৈরিতেও সাহায্য করে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি সে খরণ করে কি অ্যাড্রেনালিন হরমোন যা আমাদের শ্বাসকার্যের হার বাড়ায় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে আর হৃৎপিণ্ডের সংবহন ও মূত্র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে আর কি না 
জনন গ্রন্থি আছে আমাদের দুই প্রকার ছেলেদের শরীরে শুক্রাশয় মেয়েদের শরীরে ডিম্বাশয় শুক্রাশয় টেস্টোস্টেরন হরমোন করে হরমোন ক্ষরণ করে ডিম্বাশয় ইস্ট্রোজেন হরমোন ক্ষরণ করে টেস্টোস্টেরন বয়স সন্ধিতে গোপ দাড়ি গজায় হাড় পেশি শক্ত করে গলাস্বর ভারী করে আর ইস্ট্রোজেন হরমোন মেয়েদের ত্বক কোমল করে স্বর তীক্ষ্ণ করে স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি ঘটায় ওকে এবারে আমরা হরমোনের কিছু রোগ পড়ব হরমোনের রোগ মানে হরমোন তো আমার শরীরে কাজ করে ভালো কাজ করে কিন্তু সব সময় হরমোন কিন্তু আমার শরীরে ভালো কাজ করে না কখন করে না যখন হরমোনের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় বা হরমোনের পরিমাণ অনেক কমে যায় সেইটা কিন্তু আমার শরীরে বিভিন্ন রোগ ঘটানোর জন্য দায়ী যেমন ধরো এই এস টি এইচ বা সোমাটো ট্রাফিক হরমোন সে তো আমাদের হাড় আর পেশির দৈর্ঘ্য বাড়াতে সাহায্য করেছিল কিন্তু যদি এস টি এইচ বেশি খরণ হয় তাহলে হাড় আর পেশির দৈর্ঘ্য এত বেড়ে যাবে যে লোকটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে তাকে বলা হয় অতিকায়ত্ব বা জাইগান্টিজম লোকটা নর্মাল দৈর্ঘ্যের থেকে আরো বেশি লম্বা ওকে তাকে বলছি আমরা জাইগান্টিজম বা অতিকায়ত্ব আবার যদি এস টি এইচ খুব কম খরণ হয় তাহলে হাড় আর পেশিও কম বৃদ্ধি পাবে তখন এই সাধারণ দৈর্ঘ্যের থেকে অনেক কম দৈর্ঘ্যওয়ালা মানুষ তৈরি হবে তাকে আমরা বলছি বামনত্ব বা ডুয়ার্ফিজম ছোটদের ছবি বলে একটা সিনেমা আছে তোমরা দেখবে ওখানে এই সব মানুষ এই ডুয়ার্ফিজমের আক্রান্ত ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট দেখো থাইরক্সিন থাইরক্সিন হরমোন যদি বেশি খরণ হয় তাহলে আমাদের গয়টার বা গলগণ্ড রোগ হবে ওকে আবার যদি থাইরক্সিন কম খরণ হয় তাহলে প্রাপ্ত বয়স্কদের মিথ্রিমা বলে একটা রোগ হতে পারে আর শিশুদের হতে পারে ক্রেটিনিজম বলে রোগ ওকে আচ্ছা নেক্সট দেখো ইনসুলিন ইনসুলিন যদি কম খরণ হয় তাহলে কিন্তু কি হবে যে ওই যে বললাম রক্তে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করে ইনসুলিন তাহলে ইনসুলিন যদি কম খরণ হয় রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে যাবে তো রক্তে যদি গ্লুকোজ বেড়ে যায় রক্ত মিষ্টি হয়ে যাবে তো এইটাকে একটা নাম দেয়া হয় সেটার নাম ডায়াবেটিস মেলিটাস তাহলে রক্তে যদি গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায় তাকে বলা হয় ডায়াবেটিস মেলিটাস যাকে আমরা সাধারণভাবে বলি যে ওই লোকটা সুগার হয়েছে বলি কি না তো এই সুগার হয়েছে যেটা সেটাই কিন্তু ডায়াবেটিস মেলিটাস যেটা ইনসুলিন হরমোনের কম খরণের জন্য হয় আর যাদের সুগার বা ডায়াবেটিস মেলিটাস হয় আচ্ছা এটার বাংলা হচ্ছে মধুমেহ রোগ ঠিক আছে মধুমেহ রোগ যেটা ডায়াবেটিস মেলিটাস তারই হচ্ছে আমরা সাধারণভাবে যাকে চিনি সুগার বলে তো কারোর যদি সুগার হয় তাহলে কি হবে না রক্তে গ্লুকোজ অনেক বেড়ে যাবে বারবার খিদে পাবে ক্লান্তি আসবে বৃক্ক চোখ হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি হবে ওকে ভালো করে পড়ে নিও নেক্সট দেখো অ্যাড্রেনালিন হরমোন তো অ্যাড্রেনালিন হরমোন কি করছে না অ্যাড্রেনালিন হরমোন যদি বেশি খরণ হয় তাহলে কিন্তু মুন ফেস বলে একটা রোগ হবে তো কি এই মুন ফেস মুন ফেস হচ্ছে মুখ গোলাকার হয়ে যায় ফুলে ওঠে তো মুখ ফুলে গোলাকার হয়ে যায় মুখের যে ত্বক সেটা খসখসে আর ফ্যাকাশে হয়ে যায় আর মুখে লোম বেশি গজায় আর হজমের গন্ডগোল হয় তো এই ধরনের যদি সিমটম থাকে তখন তাকে আমরা তখন আমরা বলছি যে মুন ফেস রোগ আর এই মুন ফেস রোগ হচ্ছে কিসের জন্য অ্যাড্রেনালিন হরমোনের বেশি খরণের জন্য ওকে